হ্যালো স্টুডেন্টস আইকন টু কুয়ারসের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা পদার্থবিজ্ঞান ষষ্ঠ অধ্যায় আলোচনা করছি তো এই পর্যায়ে আমরা আলোচনা করব পদার্থের অবস্থার পরিবর্তনে তাপের প্রভাব তো পদার্থ তিনটি অবস্থায় থাকতে পারে যেমন কঠিন তরল ও বায়বীয় পানির তিনটি অবস্থা আমরা সকলেই জানি বরফ পানি ও জলীয় বাষ্প এই তিনটি অবস্থাকে যথাক্রমে কঠিন তরল ও বায়বীয় বলা হয় পানির এই অবস্থাগুলো নির্ভর করে বায়ু চাপ ও তাপমাত্রার উপর কোনো কঠিন পদার্থকে তাপ প্রয়োগ করে তরলে পরিণত করা যায় একে গলন বলে দেখো এখানে কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে তরল হয় এই প্রক্রিয়াটাকেই বলা হচ্ছে গলন এই প্রক্রিয়াটার নাম হলো গলন প্রথমে তাপ দিলে বস্তুর তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং এক পর্যায়ে তাপ প্রয়োগ করলেও বস্তুর তাপমাত্রা বাড়ে না কঠিন পদার্থটাকে আমরা যখন তাপ প্রয়োগ করব তার তাপমাত্রাটা প্রথমে বাড়বে কিন্তু কোনো এক সময় বাড়তে বাড়তে আর দেখা যাবে তাপমাত্রা বাড়ছে না তখন কি হয় পদার্থটা গলতে শুরু করে এ সময়ে যে তাপ বস্তু শোষণ করে তা কঠিন পদার্থটি তরলে পরিণত হয় মানে যখন তাপমাত্রাটা আর বাড়বে না তখন সে তাপটা গ্রহণ যে করবে ওই তাপটা দিয়েই সে আসলে তরলে পরিণত হবে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে বরফকে তাপ দিলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস আসবে মনে করো একটা বরফের তাপমাত্রা আছে মাইনাস ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াস একে তুমি যদি তাপ দাও এর তাপমাত্রাটা বাড়বে বাড়তে বাড়তে মাইনাস ফাইভ থেকে মনে করো মাইনাস ফোরে আসবে ওখান থেকে মনে করো মাইনাস থ্রিতে আসবে এভাবে জিরোতে আসবে জিরোতে যখন আসবে তখন কিন্তু আর তার তাপমাত্রাটা বাড়বে না তখন সে কি করবে তরলে পরিণত হবে বরফটা গলতে শুরু করবে এবং তরলে পরিণত হবে এবং ওই সময় কিন্তু কোনো তাপমাত্রা বাড়বে না আচ্ছা কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় রূপান্তরের সময় পদার্থ যে তাপ শোষণ করে তা তার আন্তঃনাবিক বন্ধন ভাঙতে কাজ করে যখন পদার্থটা কঠিন থেকে তরলে পরিণত হবে তখন কিন্তু তার তাপমাত্রা বাড়বে না তাপ গ্রহণ করবে ঠিকই কিন্তু তার তাপমাত্রা বাড়বে না তাহলে ওই তাপটা কি কাজে লাগবে ওই সময়ে যে তাপটা গ্রহণ করবে সেই তাপটা মূলত বন্ধন ভাঙতে ব্যবহৃত হবে কঠিন পদার্থটার মধ্যে যে বন্ধন আছে সেই বন্ধনগুলোকে ভাঙার কাজে ব্যবহার হবে এবং এই তাপটার একটা নাম আছে এটার নাম হলো সুপ্ত তাপ কি তাপ সুপ্ত তাপ যখন একটা পদার্থ অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় কঠিন থেকে তরলে পরিণত হয় তখন সে তাপটা গ্রহণ করে যে তাপটা গ্রহণ করে সেই তাপ দিয়ে তার অবস্থার পরিবর্তন ঘটে কিন্তু তাপমাত্রা বাড়ে না ওই তাপটাই হলো সুপ্ত তাপ ওই সময় যে তাপটা গ্রহণ করে সেটাই হলো সুপ্ত তাপ এবং কঠিন থেকে তরলে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াটাকে গলন বলা হয় এবং ওই সময়ে যে তাপটা গ্রহণ করে সেটাকে বলা হয় গলনের সুপ্ত তাপ কি তাপ গলনের সুপ্ত তাপ এখন জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বরফ গলে পানিতে পরিণত হলো এখন যদি আরও তাপ দেওয়া হয় তাহলে কি হবে এখন কিন্তু তাপ দিলে আবার তাপমাত্রাটা বাড়বে বাড়তে থাকবে পানিতে যদি তুমি জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার পানিতে তুমি তাপ দিচ্ছ তাপমাত্রা বাড়তেই থাকবে বাড়তে বাড়তে যখন তাপমাত্রাটা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে পচবে তখন কিন্তু আর তাপমাত্রা বাড়বে না তখন তুমি যতই তাপ দাও না কেন তাপমাত্রা বাড়বে না তখন কিন্তু এই তরল পদার্থটা পানিটা বাষ্পে পরিণত হবে জলীয় বাষ্পে পরিণত হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত পুরো তরল পদার্থটা বাষ্পে পরিণত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তাপমাত্রা কিন্তু একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে স্থির থাকবে এই একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসটা হলো পানির স্ফুটন অঙ্গ ওই তাপমাত্রায় পানিটা ফুটে তো তখন যে তাপটা দেওয়া হয় সেই তাপটা মূলত তরল পদার্থটাকে বায়বীয় পদার্থে রূপান্তরের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং তরল পদার্থের মধ্যে যে আন্তঃনাবিক শক্তিটা আছে সেই আন্তঃনাবিক শক্তিটা ভাঙার কাজে কিন্তু ওই সময় তাপটা ব্যবহৃত হয় এবং এটাকেও বলে সুপ্ত তাপ এবং এটা হলো বাষ্পীভবনের সুপ্ত তাপ যেমন তরল তরল যে বাষ্পে পরিণত হয় এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় বাষ্পীভবন কী প্রক্রিয়া এটার নাম বাষ্পীভবন এবং এ সময় যে তাপটা গ্রহণ করে সেটা হলো বাষ্পীভবনের সুপ্ত তাপ এখন উল্টা দিক দিয়ে আসো বায়বীয় পদার্থ একটা বাষ্প এটাকে তুমি যদি ঠান্ডা করো ঠান্ডা করো মানে এখান থেকে তাপ যদি বের করে নাও এই পদার্থটাকে তুমি যদি ঠান্ডা করো ঠান্ডা করার অর্থ কি তাপ বের করে নেওয়া তাহলে কিন্তু সে তরল হবে আবার তরল পদার্থ যদি ঠান্ডা করো তাহলে কিন্তু আবার সে কঠিন অবস্থায় পরিণত হবে ঠিক আছে এইগুলোরও আবার নাম আছে যেমন কঠিনকে তরলে পরিণত করা এটাকে বলে গলন তরলকে বায়বীয় পদার্থে পরিণত করা কে বলা হয় বাষ্পীভবন তরল থেকে বাষ্পে পরিণত করাটা হলো বাষ্পীভবন আবার বায়বীয় পদার্থকে ঠান্ডা করলে তরল হয় এটাকে বলে ঘনীভবন কি বলে ঘনীভবন আর তরলকে ঠান্ডা করলে কঠিন পদার্থে পরিণত হয় এটাকে বলে কঠিনী ভবন ঠিক আছে তরলকে যখন ঠান্ডা করা হয় কঠিন করা হয় এটাকে বলা হচ্ছে কঠিন দেখো এই তিনটা বিষয় নিয়ে আমরা আরেকটু আলোচনা করব গলন বাষ্পীভবন এবং ঘনীভবন গলন হলো কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে তরলে পরিণত হয় এই প্রক্রিয়াটাকে বলে গলন ভেরি সিম্পল বাষ্পীভবন হলো তরল পদার্থকে তাপ দিলে বাষ্পে পরিণত হবে এটা হলো বাষ্পীভবন
স্ফুটন তাহলে বাষ্পীভবন দুই ধরনের একটা হলো বাষ্পায়ন আর একটা হলো স্ফুটন বাষ্পীভবন আসলে তরল পদার্থকে বাষ্পে পরিণত করা গিয়ে বাষ্পীভবন বলে এটা দুইভাবে হতে পারে একটা হলো বাষ্পায়ন আর একটা হলো স্ফুটন বাষ্পায়নটা কি দেখো বাষ্পায়ন কাকে বলে যে কোনো তাপমাত্রায় তরলের শুধুমাত্র উপরিতল থেকে ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাষ্পায়ন বলে আবার বলছি যে কোনো তাপমাত্রায় তরলের শুধুমাত্র উপরিতল থেকে ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে বাষ্পায়ন বলে আমরা যদি একটা তরল পদার্থ রেখে দিই এখানে রেখে দিলাম যে কোনো তাপমাত্রায় হতে পারে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় মনে করো পানিটা এখানে আছে আমরা জানি যে পানি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ফুটে মানে পানি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্পে পরিণত হয় কথাটা ঠিক কিন্তু একশো একশো ডিগ্রির কম তাপমাত্রায় কি পানি বাষ্পে পরিণত হবে না অবশ্যই হবে একদম জিরো ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে যে কোনো তাপমাত্রায় পানি কিন্তু বাষ্পে পরিণত হবে ধীরে ধীরে এবং উপরিতল থেকে কোথার থেকে পানির উপরিতল থেকে বাষ্পে পরিণত হবে আমাদের স্বাভাবিক তাপমাত্রা এখন মনে করো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এখন তাহলে কি পানি বাষ্পে পরিণত হচ্ছে না পুকুরের পানি কি বাষ্প হচ্ছে না বা আমরা এক গ্লাস পানি এখানে রেখে দিলাম এটা কি বাষ্পে পরিণত হচ্ছে না যে কোনো তাপমাত্রা দিতে আসলে তরল থেকে তরল বাষ্পে পরিণত হয় যে কোনো তাপমাত্রা দিয়ে সেটা তার স্ফুটনাঙ্ক হোক বা স্ফুটনাঙ্কের কম তাপমাত্রাতেই হোক যেমন আমি আবারও বলছি যে এখনকার স্বাভাবিক তাপমাত্রা তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই তাপমাত্রাতেও আমরা যদি এক গ্লাস পানি এখানে রুমে দেখে দিই রেখে দিই এই পানিটা কিন্তু দশ পনেরো দিন পরে দেখবা যে একটু কমে গেছে কেন কমে গেল কিছু পানি বাষ্পে পরিণত হলো এটাই হলো বাষ্পায়ন এখন আসে স্ফুটন স্ফুটন জিনিসটা কি তা প্রয়োগে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তরলের সকল স্থান থেকে দ্রুত বাষ্পে পরিণত হওয়ার ঘটনাকে স্ফুটন বলে যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো তরল স্ফুটন হয় তাকে ওই তরলের স্ফুটনাঙ্ক বলে স্ফুটনাঙ্কের মান চাপের মানের উপর নির্ভর করে আমি বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করি মনে করো এটা পানি আছে পানির সব তাপমাত্রা দিয়ে তো বাষ্পে পরিণত হয় এটা তো আমরা জানি কিন্তু এখানে যদি আমরা তাপ তাপ প্রয়োগ করি তাপ প্রয়োগ করতে থাকি পানির তাপমাত্রাটা বাড়বে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস যখন হবে তখন কিন্তু পানিটা দ্রুত বাষ্পে পরিণত হবে এবং সকল অংশ থেকে সকল অংশ বলতে উপরের পানিটাও বাষ্পে পরিণত হবে পাত্রের নিচের পানিটাও কিন্তু বাষ্পে পরিণত হবে এখানে বুধ বুধ উঠবে বুঝছো এবং দ্রুত পানিটা বাষ্পে পরিণত হবে কত তাপমাত্রায় একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস এইটা হলো পানির স্ফোটন অঙ্ক সকল পদার্থ যে একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় বাষ্পে এইভাবে পরিণত হবে সেটা কিন্তু না বিভিন্ন পদার্থের ক্ষেত্রে এই তাপমাত্রাটা বিভিন্ন এবং এই তাপমাত্রা স্ফোটন অঙ্কটা কিন্তু চাপের মানের উপর নির্ভর করে আমি আগেই বলে রাখি চাপ যদি বাড়ানো হয় তাহলে স্ফোটন অঙ্কটা বাড়বে চাপ কমলে স্ফোটন অঙ্কটা কমবে তাহলে এই দুইটা প্রক্রিয়ার মধ্যে ডিফারেন্স কি এখানেও তরলে তরল বাষ্পে পরিণত হয় এখানেও তরল বাষ্পে পরিণত হয় বাষ্পায়নটা খুব ধীরে ধীরে হয় এবং যে কোনো তাপমাত্রাতে হতে পারে এবং এটা তরলের উপরই পৃষ্ঠ থেকে হয় আর স্ফোটনটা হলো খুব দ্রুত প্রক্রিয়া এটা যখন তরলের তাপমাত্রা স্ফোটন অঙ্কে পৌঁছবে তখন এটা হবে এটা খুব দ্রুত হবে এবং তরলের সকল অংশ থেকে এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু চলতে থাকবে সরল সকল অংশ বলতে উপরের অংশ এবং নিচের অংশ সকল অংশ থেকে এই প্রক্রিয়াটা কিন্তু চলবে কি বুঝতে পারছ এখন আমরা আলোচনা করবো ঘনি ঘনিভবন নিয়ে আসলে আলোচনার তেমন কিছু নাই জাস্ট ঘনিভবন কাকে বলে আমরা জানি যে বায়বীয় পদার্থকে যদি আমরা ঠান্ডা করি তাহলে কি হয় তরল হয় বায়বীয় পদার্থকে বা বাষ্পকে যদি আমরা ঠান্ডা করি তাহলে কি হয় তরল হয় বা বায়বীয় পদার্থ থেকে যদি আমরা তাপ বের করে নেই তাহলে এটা কি তরলে পরিণত হয় এই প্রক্রিয়াটাকেই বলা হচ্ছে ঘনিভবন ঠিক আছে তাহলে ঘনিভবন বুঝতে পারছো আচ্ছা থ্যাংক ইউ